bersama dengan teacher sekali lagi uh, untuk kita sambung bab dua iaitu sel sebagai unit asas kehidupan. Uh, untuk kali ini teacher nak ajar cara mudah untuk melukis sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Uh, tapi yang pasti awak dah boleh bezakan ciri yang ada ataupun struktur yang ada pada sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Yang ni boleh rujuk pada muka surat 50 dan 51 ya. Yeah. Fungsi struktur sel haiwan dan sel tumbuhan pada buku teks masing-masing. Seperti semua sedia maklum, uh, sel ni terbahagi kepada dua jenis. Okey, kita ada pertama sel haiwan dan sel tumbuhan. So tanpa uh, kita melengahkan masa, uh, kita lukis dulu sel haiwan. Semua orang tahu sel haiwan ni bentuk dia Bentuk yang tetap ke ataupun bentuk yang tidak tetap Kalau tengok pada buku teks Jangan pula ada yang kata sel haiwan berbentuk bulat Sebenarnya itu kurang tepat eh? Jadi sebenarnya kalau ikutkan Sel haiwan mempunyai bentuk yang tidak tetap Sebab apa? Siapa boleh jawab? Okey, Kerana sel haiwan ni tidak mempunyai dinding sel. Struktur dinding sel, sel haiwan tiada. Okey. Itu menyebabkan sel haiwan uh, tidak mempunyai bentuk yang tetap. Yeah. So, cara nak lukis, buatlah bentuk bulat lagi senang. Yeah. So, kita lukis bentuk dia bulat je. Hmm. Okey. Macam circle challenge. Eh? <laughs> Okey. Uh, teacher pun tak pandai sangat. So, sekarang ni kita buat bentuk bulat ni Hmm, di dalamnya ada bulat satu lagi yang kecil uh, Tak perlu warna lah Lagi senang kita lor Lorek yeah. And then hmm, Ada apa lagi struktur yang ada dalam sel haiwan Ada berapa? Ada empat struktur Yang uh, pertama dah buat Yang kedua dah buat Yang ketiga uh, Struktur yang ketiga yang ada dalam Sel haiwan uh, Macam ni saya buat empat eh Struktur yang ketiga ni Ok And then struktur yang keempat Teacher buat Titik-titik hitam Ok hmm. Senang je Ok cuba namakan Nah struktur sel yang ada pada sel haiwan Siapa nak cuba Ok kita gunakan biru lah senang ha, Yang pertama yang ni adalah Start dengan huruf M Membran Sel okay. Yang kedua Struktur yang kedua pada sel haiwan yeah. Kita ambil yang bulat ni Bulat kecil tu eh Ini adalah Start dengan huruf N No No clear Bukan No Clears ha, Jangan silap eja eh Nucleus Ada yang sesetengah pelajar Careless lah yeah. Dia je nucleus ha, Memang tak dapat markah Kalau teacher lah Tak lagi eh. Okey yang ketiga Struktur ketiga kita ada ha, Yang ni satu lagi M Mito Con Ria hmm. Okey Dan last sekali ha, Yang bintik-bintik ni Kat dalam ni lah bitik-bitik hitam ni Titik-titik hitam ni Ini adalah Sitoplasma Ok, beres Siap untuk sel haiwan Ada empat struktur Pada sel haiwan Ok, cakap sikit eh ha, Gunalah pen yang warna-warni Kalau misalnya awak nak uh, tulis uh, Nota sendiri dalam buku nota Uh, dalam buku tulis awak uh, Gunalah pelbagai uh, Pen berwarna Sebab pen warna ni boleh uh, Apa orang kata merangsang otak kita Untuk lebih ingat yeah. Untuk sel tumbuhan hmm, Kita guna pen warna hijau yeah. Sebab dia sel tumbuhan kan Mestilah ada pada tumbuhan yeah. Organisme tumbuhan So cara lukisnya okay. Kalau kita dah tahu sel haiwan ni Bentuk dia tidak tetap 
Maksudnya sel tumbuhan terus kita boleh teka Sel tumbuhan mempunyai bentuk yang tetap Sebab dia ada struktur apa? Struktur dinding sel So bila ada struktur dinding sel Biasanya kalau daripada buku teks Dia akan lukis Eloknya kita lukis bentuk segi empat Lagi senang lah eh? ha, Segi empat tepat And then dia ada dua lapis Hmm. Okay ha. Yang ni saya lukis dengan pan coklat pula Kat dalam dia yang pasti Bulat koko ni mesti ada Bulat coklat ni kan Lorek And then ada struktur yang paling besar dalam Sel tumbuhan hmm. Ada lagi ha. Yang tadi kita lukis tu ha. Ingat lagi nama dia Okay. Dan Untuk bezakan ha, Yang ni Dekat-dekat Juga macam yang coklat ni ha, Tapi dia bulat Dia bulat kat dalam Nampak tak? Okay. Nanti saya terangkan sikit eh. Dia bulat kat dalam ha, Macam tu Bulat dia banyak lah kat dalam Tapi yang ni ringkas dia teacher lukis Okay. Hmm. And then Titik-titik jangan lupa Sebab nak biasakan dengan saya Saya buat warna hijau Titik-titik hijau ni Okay, beras Sekarang nak label hmm. Mulakan dengan membran sel Adakah sel tumbuhan mempunyai membran sel? Ya, ada Mana membran sel dia? Lapisan pertama ke? Di luar ke? Ataupun uh, lapisan di dalam? Semestinya lapisan di dalam Okay Nukleus Inilah yang sama kita lorek Cuma berlainan warna Okay Mitochondria Yang macam ni Ini mitochondria Sitoplasma Mana Yang bintik-bintik hijau ni okay. Kalau saya hewan saya buat bintik hitam Yang saya tumbuhan saya buat bintik hijau Okay Ada tiga lagi struktur yang ada pada sel tumbuhan Tapi tiada pada sel haiwan ha, So yang pertama sekali kita nak label yang di luar ni Ini adalah hmm, Yang beri bentuk yang tetap pada sel tumbuhan Dinding Sel Dia beri bentuk Dia melindungi sel ya, yeah? Dan beri sokongan jugalah Pada sel tumbuhan ya, yeah? Okey uh, Selepas tu Kita ada lagi yang besar ni Start dengan huruf V V V Cara sebut V Okay Dan last sekali Ini Dia ada bulat kat dalam tu Start dengan huruf K Ya Klo Ro Plus Hmm Ada lagi tak struktur? Cukup dah Okay cukup Sel tumbuhan Ada berapa struktur? Tujuh struktur Pada sel tumbuhan Okay senang je So sekarang nampak jelas eh Kita boleh bezakan antara uh, Sel haiwan dan sel tumbuhan dari segi strukturnya Kalau sel haiwan Dia ada empat ya, yeah, Empat struktur Kalau uh, tengok ni Empat struktur yang ada pada sel haiwan Dan sel tumbuhan dia ada tujuh Tambah lagi tiga ya, yeah. Tambah lagi tiga iaitu dinding sel Veko dan kloroplas Semua pelajar wajib kena hafal Fungsinya dan juga nama uh, Struktur yang ada pada sel haiwan dan sel tumbuhan Senangkan untuk lukis? Okey, so bolehlah siapkan nota. Bye.